హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు నేను వ్లాగ్ షూట్ చేశాను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వీడియో అంతా మీకు చూపిస్తాను ఏం ప్రిపేర్ చేశాను అనేది చూస్తున్నారు కదా మా తులసమ్మని తులసి కోట పెట్టుకుని పెట్టుకున్నాను నేను ఇక్కడ సమ్మర్ వచ్చేసింది అసలు ప్లాంట్స్ అయితే అసలు పూలే పోయటం లేదు మాకు ఒకసారి ఏంటో వీటి సంగతి చూద్దామని చెప్పి బయటకు వచ్చి మొత్తం అంతా చూస్తున్నాను ఇది ప్లాంట్ అనేది ఎందుకు ఎండిపోయిందో ఒకసారి మా మదర్ని అడుగుదామని చెప్పి నేను షూట్ చేస్తున్నాను ఇది మనకి వీడియోలో చూపిస్తే వాళ్ళకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది కదా మొక్క అయితే గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంది కానీ ఆకులన్నీ రాలిపోయాయి అసలు పువ్వులు పూయడం లేదు పక్కనున్న మందార చెట్టు కూడా అది హైబ్రిడ్ది చాలా పూలు పూసాయి అలాంటిది అసలు పువ్వులు అనేవి లేకుండా అయ్యాయి ఈ అలోవేరా మాత్రం బాగానే ఉంది చాలా వరకు ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లా ఎండిపోయినట్టు అయిపోయాయి మీరు పక్కన చూస్తున్న గ్రీనరీ అంతా కూడా మాకు పక్కన ఉంటారు నైబర్స్ వాళ్ళ హౌస్లో అనమాట చాలా ప్లాంట్స్ ఎక్కువే ఉన్నాయి వాళ్ళకి మనకు వచ్చేసి ఈ నాలుగు ఐదు మొక్కలు మాత్రమే ఉన్నాయి సో వాటిని నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సమ్మర్లో అయితే అస్సలు మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నాను ప్లాంట్స్ని ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే వెజిటబుల్స్ తీసుకొచ్చారు హస్బెండ్ సో ఇంకా ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను వీటన్నిటిని కూడా వాష్ చేసి పెట్టేశాను ఈ విధంగా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత చక్కగా కవర్స్లో పెట్టుకుని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పి ఈ విధంగా పెట్టేశాను వెజిటబుల్స్తో పాటుగా గోంగూర కూడా తీసుకొచ్చారు గోంగూర మటన్ చేసుకుందామని నేనేంటంటే ముందే వాష్ చేసి పెట్టాను ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు నీళ్ళలో నానబెట్టేస్తాను యాక్చువల్గా గోంగూర ఎక్కువసేపు నానబెడితే పులుపు పోతుంది అంటారు కదా కానీ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ వైజ్ మనం ఏంటంటే కొంచెం సేపు నానబెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మాకేంటంటే గోంగూర ఎక్కువ ఇసుక వచ్చేస్తుంది అందుకని చెప్పి నేను ఆ విధంగా వాష్ చేసుకుంటాను ఆకుకూరలకు కూడా అంతే ఇసుక ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ హైబ్రిడ్ ఎక్కువగా దొరుకుతాయి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ముందుగా ఉడికించేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా మటన్ తీసుకొచ్చారని చెప్పాను కదా మటన్ కూడా అంతే ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ బాగా వాష్ చేసేసుకుని తర్వాత నేను ఈ విధంగా మ్యారినేట్ చేసి పక్క నుంచి చేసుకున్నాను మ్యారినేట్ చేయడం అందరికీ తెలుసు కదా సో మ్యారినేట్ చేయడం అయితే నేను షూట్ చేయలేదు ఈ విధంగా పెట్టేసుకున్నాను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు మటన్ కదా ఉడకడానికి టైం అనేది పడుతుంది నేను అందుకని కుక్కర్లో ఉడికించేస్తాను ఎప్పుడు కూడా మటన్ని ఒక ఐదు ఆరు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ విధంగా ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఉడికించేసుకుంటాను బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే నేను షూట్ చేయలేదు ఇవన్నీ షూట్ చేయడానికి అయితే మనము కంటిన్యూగా పెట్టుకునే ఉండాలి కదా సో ఛార్జింగ్ అయిపోయింది సో ఇంకా ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మటన్ ముందే ఉడికించేసుకున్నాను కదా ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఇప్పుడు మనం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పి ఒక పాన్ పెట్టేసుకుని తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను నేను నాన్ వెజ్ అయితే ఎక్కువే ఆయిల్ వేసుకుంటానండి మీరైతే ఎంత ఆయిల్ యూజ్ చేస్తారు నేను నాన్ వెజ్ అయితే ఎక్కువే వేసుకుంటాను ఇంకా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ వేస్తారు నేను వేసేదానికంటే కూడా సో ఇప్పుడు ఆ పాన్లో ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నాను అవి కూడా చీలికలాగా కట్ చేశాను టేస్ట్ బాగుంటుంది గోంగూర మటన్లో ఈ విధంగా చీలికలాగా కట్ చేసుకుంటే నేను ఎప్పుడు కూడా గోంగూర మటన్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగానే కట్ చేసుకుంటాను మనం సన్నగానే కట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మనకి గోంగూర కాంబినేషన్ కదా తినేటప్పుడు బాగుంటుంది సో పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోండి ఇంకా మీరు ఎక్కువ స్పైసీ తినే వాళ్ళు అయితే ఇంకా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మా పిల్లాడు తినడు కాబట్టి నేను కొంచెం స్పైసీ తక్కువ వేస్తాను ఎంత తక్కువ వేసుకున్నా కానీ మటన్లో బాగుండదు మటన్లో చూసుకుని కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి నాకు తెలిసి కారం తినేవాళ్ళు ఇంతకంటే ఇంకెక్కువే వేసుకుంటారు మేమైతే కొంచెం తక్కువ కారమే తింటాము ఇంకా ఇప్పుడు నేనేంటంటే ఇందులో కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేసేసాను పసుపు మనం మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు కూడా వేసాను కొద్దిగా కానీ మళ్ళీ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో అయితే పసుపు ఎక్కువగా వాడుకోండి మీరు కూడా ఎందుకంటే మనకి బాడీకి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది బాగా వస్తుంది పసుపు వల్ల నేనైతే ఎక్కువగా హోమ్మేడ్ పసుపే యూజ్ చేస్తాను మా మదర్ పంపిస్తారు నాకు హోమ్మేడ్ పసుపు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ కూడా వేగిపోయాయి కదా తర్వాత కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేశాను కదా ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక టేబుల్ స్పూన్ పైన వేశాను సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించేసుకున్నాం కదా మటన్ని ఆ మటన్ కూడా దీంట్లోకి వేసేసుకుంటున్నాను ఉడికించుకునేటప్పుడు వాటర్ వస్తాయి కదా ఆ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసేసాను నేను ఎందుకంటే వాటర్ కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది ఆ వాటర్ని వేస్ట్ చేయకండి ఈ విధంగా మనకి మంచి గ్రేవీ లాగా తయారవుతుంది సో ఇదంతా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా అంతా కూడా కలిపేసుకోవాలి ఈ
వాటర్ అంతా కూడా మటన్లోది త్వరగా ఎగిరిపోతాయి నేను ముందుగా గోంగూర ఉడికించేసుకున్నాను కదా ఆ ఉడికించుకున్న గోంగూర నేను పేస్ట్ అయితే చేయలేదు ఆ విధంగా మనం ఆయిల్ లేకుండా ఉడికించేస్తే ఏంటంటే చక్కగా మగ్గిపోయినట్టుగా వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ గోంగూర అయితే తీసుకోలేదు కదా కొంత దీంట్లోకి వేసుకుంటున్నాను మీరు మొత్తం వేసుకోవచ్చు కానీ గ్రేవీ ఎక్కువైపోతుంది అందుకని చెప్పి నేను ఒక టూ స్పూన్స్ వరకే యాడ్ చేసుకున్నాను గోంగూరని మిగతా అది ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మనం తర్వాత గోంగూర పప్పులోకైనా వాడుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు చట్నీ చేసుకోవడానికైనా వాడుకోవచ్చు గోంగూరని మనం ఈ విధంగా చక్కగా ఉడకబెట్టేసుకుని మనం స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనకి వన్ వీక్ నుంచి టెన్ డేస్ వరకు కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మనం చింతపండు గుజ్జు అవన్నీ ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటామో ఆ విధంగా గోంగూరను కూడా ఈ విధంగా పేస్ట్ లాగా చేసుకుని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఆ గోంగూర వేసేసి మొత్తం బాగా కలిపేసుకున్నాం కదా కలుపుకున్న తర్వాత ఒకసారి సాల్ట్ వేసుకుందాం టేస్ట్కి తరపడినంత సాల్ట్ ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు కూడా వేసాను కదా సో చూసుకుని వేసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ ఇక్కడ గోంగూర చాలా పుల్లగా ఉంది అందుకని కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది కొంచెం పుల్లటి గోంగూర కాకపోతే మామూలుగా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వేసుకోవచ్చు పుల్లటి గోంగూర అయితే మాత్రం కొంచెం ఎక్కువే పట్టిద్ది మనకి ఉప్పు అనేది ఉప్పు కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఒకసారి కలిపేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాలు మనం మగ్గించుకున్న తర్వాత కారం వేసేసుకుందాం కారాన్ని నేను ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చేసేటప్పుడు వేసుకున్నాను కదా సో ఇప్పుడు అందుకని చెప్పి టూ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను ఇంకా మీరు కొద్ది కారం కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మూడు నాలుగు స్పూన్లైనా వేసుకోవచ్చు మటన్కి ఎంత వేసినా తక్కువే అవుతుంది చక్కగా ఈ ముక్కలన్నిటికీ కూడా ఈ కారం పట్టే విధంగా ఒకసారి మొత్తం కూర అంతా కూడా మనం తిప్పేసుకుని కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకోవడం వల్ల మనకి ఆ ముక్కలకి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా పీల్చుకుంటుంది కారం వేసుకున్న తర్వాత కూడా మనం మూత పెట్టుకుని ఒక పది నిమిషాలు మగ్గించేసుకుందాం ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మన కూర అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో లాస్ట్లో కొంచెం చిక్కబడిపోయే ముందుగా గరం మసాలా వేసేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి కూర ఎంత చక్కగా వచ్చేసిందో మనకి ఇది రోటీస్లోకి బాగుంటుంది రైస్లోకి బాగుంటుంది టూ డేస్ వరకు కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే నేను చెప్తున్నది ఫ్రిడ్జ్లో కాకుండా బయట కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఆనియన్స్ కొంచెం ఎక్కువ వేసాం కాబట్టి స్మెల్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సమ్మర్ సీజన్ కాబట్టి సమ్మర్ సీజన్ కాకపోతే బయట స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మనకి స్మెల్ అయితే రాదు ఇప్పుడు గరం మసాలా వేసేస్తున్నాను టూ టేబుల్ స్పూన్ వేసాను కదా మీరు ఇంకా ఇంకొంచెం కూడా యాడ్ చేసుకోండి గరం మసాలా వేసిన తర్వాత ఒకసారి ముక్కలన్నిటికీ బాగా కలిపేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి ఇంకా లాస్ట్లో మీకు కొత్తిమీర పుదీనా అవి ఉంటే కనుక గార్నిష్ చేసేసుకోండి చక్కగా మనకి ఆ కూర అంతా కూడా కుక్ అయిపోయి ఆయిల్ అంతా కూడా చక్కగా పైకి వచ్చేసింది కదా అంటే మనకు కూర అనేది రెడీ అయిపోయింది నేను మటన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడల్లా కూడా ముందు మటన్ని కుక్కర్లో ఉడికించేసుకుని తర్వాత ఈ విధంగా పాన్లో ప్రిపేర్ చేస్తాను అంటే కుక్కర్లో మనకు ఐదారు విజిల్స్ వచ్చేలా ఉడికించుకుని నేను మళ్ళీ ఉడికిస్తాను ఎందుకంటే ఏమో బయట నుంచి తెచ్చుకుంటాం కదా అన్నట్టుగా నేను ఆ విధంగా ఉడికిస్తాను ఎప్పుడూ కూడా నా గోంగూర మటన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఇప్పుడు నేను దీంతో కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ కర్రీ మీ అందరికీ కూడా తెలిసి ఉండొచ్చు రైస్లోకి పూరి చపాతి వేటిలోకైనా కానీ ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది తినటం అయిపోయింది ఇక్కడ సింక్లో నా కోసం అయితే ఎన్ని వెజల్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాయంటే ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ చేయాలి ఈ సింక్లో వెజల్స్ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేయాలి నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అంటే ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి మనకి వండినప్పుడు ముందుగా మనం ఉడికించుకుంటాము చాలా వచ్చేసాయి సో ఇవన్నీ క్లీన్ చేయడానికి నాకు ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు అయితే పడుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేశాను కాకపోతే ఇవి నాన్ వెజ్ కదా నేను టూ టైమ్స్ క్లీన్ చేస్తాను ఒకసారి లిక్విడ్తో క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సోప్ పెట్టి వాష్ చేసేసుకుంటాను ఆ స్మెల్ అనేది లేకుండా ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ మనం నార్మల్ కర్రీస్ వండుకున్నప్పుడు ఆ స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది కదా ఈ విధంగా ఎప్పుడు కూడా నేను ఇట్లానే క్లీన్ చేసుకుంటాను మా అది కింద షింక్ చూసారా స్టీల్ షింక్ స్టీల్ షింక్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్లీన్ చేసిన కొన్ని చేస్తూ ఉండాలి మనకి స్టవ్ పక్కనే ఉండడం వల్ల త్వరగా మురికి పట్టేసి మడ్డిలా తయారవుతుంది దాన్ని మనం వెజల్స్ క్లీన్ చేసుకున్నప్పుడల్లా కూడా స్క్రబ్ వేసి క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి పింగాణి షింక్ అయితే అంత ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ఈ స్టీల్ షింక్తో చాలా ప్రాబ్లం ఇది మురికి త్వరగా పట్టిపోతుంది ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కావాలి కదా పిల్లలకి ఇంట్లో మా అందరికీ కూడా స్నాక్స్ కావాలి ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటే పనే ఉంటుంది వండుకోవడం తింటాం వండుకోవడం
సో చూడండి ఫైనల్గా నాకు ఏ విధంగా వచ్చాయి అనేది బాగానే వచ్చాయి ఎప్పుడు అంటే మా మదర్ ప్రిపేర్ చేసి నాకు పంపిస్తారు ఊరికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఊరి నుంచి వచ్చేటప్పుడు లగేజ్ లగేజ్లు వస్తే మనకి తినే ఐటమ్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఇంకా ఊరికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి నేనే ప్రిపేర్ చేయాలి ఇంట్లో వాళ్ళకి సో ట్రయల్ అయితే వస్తున్నాను ఇది ఫస్ట్ టైం అయితే కాదులే సెకండ్ టైం ఇది చేయడం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేశాను ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నాను కదా శనగపిండి దానికి సగం అనమాట సగం బియ్యం పిండి తీసుకుంటున్నాను రెండు కూడా జల్లి చేసుకున్నాను ఎందుకంటే పిండి ఏదన్నా మనకి డస్ట్ ఉన్నా కానీ పోతుంది శనగపిండి ఒకటి బియ్యం పిండి ఒకటి ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటివి వండుకున్నప్పుడు ఎక్కువగా జల్లించుకోవాలి జల్లించుకున్న తర్వాత వేసుకుంటే మనకి ఆయిల్లో వేసుకుంటాం కదా ఏదైనా డస్ట్ ఉంటే పైన పేలే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అందుకని మీరు ఎప్పుడు కూడా జల్లించుకుని చేసుకోండి జల్లి చేసుకోవడం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లోకి నేను కొద్దిగా వామ్ వేసుకుంటున్నాను వామ్ అయితే ఎంత క్వాంటిటీ అని లేదు సుమారుగా వేశాను శనగపిండి యాడ్ చేసాం కాబట్టి వామ్ అనేది వేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి డైజెషన్గా బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది కూడా బాగుంటుంది కారపూసకి తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోండి సాల్ట్ కూడా నేను అప్రాక్స్ మట్టుగానే వేశాను దీనికి అరౌండ్ వన్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే టీ గ్లాసులో వేశాను కదా పిండి నేను సో చూసుకో మనకు చాలకపోతే తర్వాత వేసుకోవచ్చు సో కారంకి ఏంటంటే కారం వేసేస్తున్నాను ఇది ఎంత సింపుల్ మెదడు కదా కొంతమంది ఏంటంటే పచ్చిమిర్చి అవి కూడా తొక్కి వేసుకుంటారు అవి వేయాలంటే దానికి వెన్న ఇవన్నీ వేసి కలపాలి ఇదైతే ఇన్స్టెంట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇట్లా ఉప్పు కారం వాము వేసుకుని కలిపేసేసుకోవడమే ఇంకా ఇప్పుడు దీంట్లోకి నేను నెయ్యి కానీ వెన్న కానీ ఏమీ యాడ్ చేయటం లేదు జస్ట్ వాటర్తో మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను ఈ మనకి పిండి అనేది జాలుగా వచ్చుతుంది కదా ఆ విధంగా కాకుండా అలా అని చెప్పి గోధుమ పిండి ఇలా కాకుండా రెండింటికి మీడియంగా ఉండే విధంగా కలుపుకోవాలి అంటే మీకు చూస్తుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది మ్యాక్సిమం ఇది ఈజీనే కదా అందరూ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇది మనకి నిల్వ ఉంటుంది వాటర్తో మిక్స్ చేసినా కానీ నిల్వ ఉంటుంది స్మెల్ అయితే రాదు పాడయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు సో ఈ విధంగా కలిపేసుకోండి వాటర్ అనేది ఎక్కువ పోయకుండా చూసుకుని కలుపుకుంటే సరిపోతుంది అంటే పిండి అనేది చేతులకి అతుక్కోకుండా ఉన్నంత వరకు కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంకా డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టేసేసుకున్నాను దీన్ని మనం ఎక్కువసేపు ఏం నానబెట్టాల్సిన పని లేదు అప్పటికప్పుడు కలిపేసుకోవచ్చు ఒక రెండు నిమిషాలు ఆ విధంగా ఉంచేసామంటే మనకి ఆ వాటర్తో కలిపేసాం కదా సెట్ అయిపోతుంది పిండి అంతా కూడా సో ఇవి చెక్కడాల గిద్దెలు కారపూస గిద్దెలు రెండింటికి సో కారపూస అంటే కొంచెం సన్నగా ఉంటుంది కదా చెక్కడాలు అంటే ఇంకొంచెం లావుగా ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి సన్న గిద్దెలు అనమాట ఇవి ఇవి కూడా ఊరి నుంచి తెచ్చినవే దీంట్లోకి పిండి అంతా వేసేసుకుని చక్కగా ఆయిల్ కాగినాక వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం ఒత్తుకునేటప్పుడు ఆయిల్ అనేది బాగా హీట్ అయి ఉంటుంది కదా ఇది మనం కారపూస ఇట్లా ఒత్తుకునేటప్పుడు ఒక్కసారిగా ఆయిల్లో వేసేసరికి చక్క పొంగుతున్నట్టుగా వచ్చేస్తుంది ఆ యొక్క సెగ అనేది వేడి మనకి చేతులు కొట్టి అసలు వేయలేం ఇది బాగా అలవాటు ఉంటే తప్పితే అసలు చేయడం నిజంగా బాగా కష్టం ఇది ఒక్క రౌండ్ వేసేసరికి నా చేతులంతా కూడా కాలిపోయినట్టు అయిపోయి కానీ కాలలేదు మనకు ఆ విధంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వేడి అనేది ఒక్కసారిగా చేతులకు కొడుతుంది రెండు మూడు సార్లు వేసేస్తే నాలుగో సారికి ఈజీగా అలవాటు అయిపోతుంది కానీ ఇలాంటి వంటలు ఏంటంటే ఇంట్లో మనకి అమ్మలు చేసి పెట్టేసరికి పిల్లలకు రాకుండా పోయాయి కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అనేది ఇలాంటి వెరైటీ వంటలు చేయడానికి మాత్రం మంచి అవకాశం ఇచ్చింది సో నేనైతే ప్రయోగం అయితే చేయలేదు మంచిగానే ప్రిపేర్ చేశాను ఇంట్లో అందరూ తిన్నారు సేఫ్గా కూడా ఉన్నారు నేను వండిన ఈ వంటకి ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవడానికైతే బాగా వస్తుంది ఇది మీరు కొత్తగా ఎవరన్నా నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇది అంత కష్టమైన పని అయితే కాదు ఇంకా మనము ఈ గిద్దలు అంటారు వీటిని ఈ ఒత్తుకునే పిండి పెట్టుకుని వేసుకుంటాం కదా వీటిల్లో కూడా చాలా రకాల మోడల్స్ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మనం ప్రెషర్ పెట్టి ప్రెస్ చేయకుండా కూడా తిప్పుకునే విధంగా కూడా వస్తాయి సో అలాంటివి ఉంటే కనుక వాటితో ట్రై చేయండి ఇంకా బాగా వస్తుంది సో చూడండి షేప్ అయితే ఈ విధంగా వచ్చింది బాగా సన్నగా ఉంటాయి ఇవి చిక్కడాల గిద్దెలు సన్నటివి వీటిని మేము కారపూస అంటాం మా సైడ్ వచ్చేసి సో ఈ విధంగా కాల్చుకోవాలి ఊరికే మనకి రెడ్గా వచ్చేస్తే కలరు కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకుని కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా నేను ఒక నాలుగైదు రౌండ్స్ అయితే వేసేసాను ఫైనల్గా చూడండి ఎంత బాగా వచ్చాయో ఆయిల్ అనేది కూడా ఎక్కడా పీల్చుకున్నట్లేదు బాగానే వచ్చాయి టేస్ట్ కూడా బాగుంది ఎందుకంటే ఉప్పు కారం అన్నీ కూడా చూసుకుని వేసుకున్నాం కదా 
ఎక్కువ రోజులు నిలవబెట్టేనంత క్వాంటిటీ అయితే మనం ప్రిపేర్ చేసుకోలేము సో ఇంతగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి టీ గ్లాస్ సైజ్ కనుక తీసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది టూ త్రీ డేస్ వరకు స్నాక్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చూసారా నా వ్లాగ్ నేను ప్రిపేర్ చేసిన స్నాక్స్ ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం అయితే చేయలేదు టూ త్రీ టైమ్స్ చేశాను కానీ చాలా కష్టం ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఇన్స్టెంట్గా ప్రిపేర్ చేయాలంటే స్నాక్స్కి ఇలాంటివి అయితేనే బెటర్ మనకి డైలీ ఏం ప్రిపేర్ చేయగలుగుతాం ఇలాంటివి అయితే ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కదా సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి బాగానే వస్తాయి మనం ఇంట్లో ఇలాంటి టైంలోనే ఏమైనా కొత్త కొత్త ఏమైనా నేర్చుకోగలుగుతాము మీ అందరికీ ఈ వ్లాగ్ అనేది నచ్చిందా నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్